এবার চাঁদ জয় করতে চলেছেন একজন মহিলা তাও মুসলিম মহিলা মুসলিম মহিলারা অত্যধিক রক্ষণশীল হন বলে একটা বদনাম রয়েছে যদিও এটা একটা ভুল ধারণা এবার সেই বদনাম ছেড়ে ফেলে চন্দ্রাভিযানে যাচ্ছেন এই মহিলা এবার নিশ্চয়ই আপনাদের জানতে ইচ্ছে হচ্ছে কে এই সৌভাগ্যবতী মহিলা এই মহিলা আর কেউ নন ইনি হচ্ছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের নুরে আল মাকরসি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এবার আমিরাতের দুই মহাকাশচারী চাঁদের পিঠে হাঁটবেন তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আঠাশ বছরের তরুণী মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নুরে আল মাকরসি অন্যজন ৩২ বছর বয়সী মোহাম্মদ আল মোল্লা চাঁদে অবতরণের পরপরই অরণ্য এক রেকর্ডে নাম লেখাবেন নুরে আল মাকরসি আরব বিশ্বের কোনো দেশের প্রথম নারী হিসেবে চাঁদের বুকে হাঁটবেন তিনি অবশ্য চাঁদের উদ্দেশ্যে মহাজানে উঠলেই ইতিহাস লিখবেন নুরা কারণ এটি হবে কোনো আরব মুসলিম নারীর প্রথম মহাকাশ ভ্রমণ আরব আমিরাতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে প্রায় সব রকম প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে দুই মহাকাশচারী নোরা ও আল মোল্লাকে দুই বছরের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার জনসন স্পেস সেন্টারে পাঠানো হচ্ছে শীঘ্রই নিজের মহাকাশ যাত্রার বিষয়টি নিয়ে খুবই উচ্ছ্বসিত নুরে আল মাকরসি তিনি বলেছেন ছোটবেলা কাগজ আর কার্ডবোর্ডের বাক্স দিয়ে মহাকাশযান বানাতাম আর স্বপ্ন দেখতাম সেই মহাকাশযানে চেপে মহাকাশে যাওয়ার চাঁদে যাচ্ছি এমন অনেক খেলা খেলতাম মাকেও বলতাম এখন সত্যি সত্যি যাচ্ছি সেপ্টেম্বরে যাব নাসার জনসন স্পেস সেন্টারে সেখানে শুরু হবে টানা দু বছরের প্রশিক্ষণ চাঁদ অথবা আন্তর্জাতিক মহাকাশে স্টেশনে শেষ পর্যন্ত যেতে পারলে আমার অন্তরে লুকিয়ে থাকা শিশুটি বোধ হয় সবচেয়ে বেশি খুশি হবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখার পরেই ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন নুরে আল মাকরসি পাশ করেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তারপর চাকরি করেছেন একটি পেট্রোলিয়াম শিল্প সংস্থায় আমিরাতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা মহাকাশচারী খুঁজছে জানতে পেরে আবেদন করেন নুরে অবশেষে পরীক্ষার ভিত্তিতে তাকে বেছে নেওয়া হয় Me and my colleague Mohamed were selected from a batch of over 4,000 people to be part of the second batch of the UAE astronaut program. Uh, I feel very ecstatic because uh, I've wanted to be an astronaut for a very long time and I finally achieved this. Um, but I also feel a huge sense of uh, commitment and responsibility Uh, towards my country, towards their world, because I will be representing them in the global industry of space. That I have to do my best, that um, I have to work uh, more than 100%, um, that I have to prove that I deserve to be in this position. Um, uh, to anyone who thinks that, I don't know, maybe I... reached this point due to um, maybe knowing someone or someone knowing me. Um, I want to break any type of uh, thought people might have that I don't deserve to be where I am or that um, Arab woman in general uh, won't be able to fill in this position. Uh, I want to break that sort of uh, stereotype. In general, I uh, hope to gain new skills and uh, in-depth knowledge about space. Um, I'd like to be part of the global team of people who are working on solving the mysteries of the universe. And uh, I'd like to build lasting partnerships with them so that we can all work and collaborate together. Um, and hopefully one day actually make it to space. I'll, I'll go there one day. No, I used to, like, before I was chosen, I always used to say, I'm going to go there one day. But now it's like with more affirmation, I am going to go there one day. It's not that. Um, so it's, I think it's only the fact that no one was actually interested in uh, the space field before. That's the only reason why we don't have as many Uh, Arab astronauts, in particular, not not specifically female Arab astronauts, but Arab astronauts in general. Viewed a report.
তরঙ্গ টিভি